ওকে আমরা ইন্টারাকশন হওয়ার পরে আবার ব্যাক করছি এখানে আরেকটা বিষয় দেখেন আর কিছু পয়েন্ট টোটাল আমাদের থার্টিন পয়েন্ট আছে আমি এটা শেষ করার পরে আপনাদের একটা ফাইল এই ফাইলটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব এখানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে স্পিড অনেক সময় অনেক এরকম হয় না যে কেউ অনেক স্পিডে কথা বলে কেউ আবার অনেক আস্তে আস্তে কথা বলে তো এই স্পিডটা এটা মেনটেন করতে হবে অনেক সময় অনেক স্পিডে কথা বললে যারা অডিয়েন্স আছে সেই অডিয়েন্স দেখা যাবে যে একটা বোঝার আগে আর একটা শুরু করে দিয়েছে যে স্পিকার তো আমরা অডিয়েন্স কেউ বোঝার জন্য একটা সময় দেব তো আমরা স্পিডটা একটু দেখব যে একেবারে বেশিও না আবার কমও না মানে যেটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের জন্য দরকার সেই অনুসারে আমাদের স্পিডটা রাখতে হবে লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন বলতে আসলে এটাকে কম্বাইন করা হয় বিভিন্ন ওয়েতে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার আপনার যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট রিলেটেড থাকা প্লাস হচ্ছে সেই সাবজেক্ট রিলেটেড কথাগুলাকে আমরা এখানে ফোকাস করব বেশি আমার যে এইমটা আছে সেই এইমটাকে আমি অ্যাচিভ করা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করব আর আমি এইখানে অতিরিক্ত যেটা আছে মানে অনেক সময় এরকম হয় না যে বাস্তব মানে যে কথাগুলা একেবারে অবাস্তব সেই কথাগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো না কারণ এখানে সবাই মানুষজন যারা আছে সবাই বোঝে মানে অডিয়েন্স কিন্তু অনেকে বোঝে ভালো তো আপনি যদি অবাস্তব কোনো কিছু নিয়ে আসেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার কথা ফিউচারে আর কেউ মানে ই করবে না বিশ্বাস করবে না তো সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশনটা অবশ্যই লজিক্যাল হইতে হবে দেন নাম্বার টেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অডিয়েন্স যে কোনো জায়গায় যে কোনো মিটিং করার সময় বা কথা বলার সময় অথবা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আপনার ফার্স্ট অডিয়েন্সকে জাজ করতে হবে যা আপনার অডিয়েন্স কারা এখানে ধরেন যদি আপনার অডিয়েন্স হয় ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তো আপনার তাহলে কথা বলতে হবে ওই লেভেলে যদি হাই স্কুল হয় তাহলে ওই হাই স্কুলের জন্য এক একটা লেভেল আবার যদি ধরেন যে আপনি বায়ারদের সাথে মিটিং করছেন তাহলে ওইখানে কিন্তু আর একটা লেভেল তো লেভেল অনুসারে কথা বলতে হবে এখন দেখা গেল যে আপনি অনেক হাই লেভেলে কথা বলছেন কিন্তু আপনার যে অডিয়েন্স সেই অডিয়েন্স গুলা ওই হাই ওই লেভেল না যে আপনার কথাগুলো কি নিতে পারবো পারবে না তো অডিয়েন্স এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু কথা বলতে হবে অডিয়েন্স এর নলেজ কেমন আছে তারপর ওই এই রিলেটেড অডিয়েন্স এর আসলে কি রিকোয়ারমেন্ট তারা আসলে কি চায় ওইটা বুঝে তারপর আপনার ডেলিভার করতে হবে ইফেক্টিভ এন্ড ইফেক্টিভ এন্ড হচ্ছে আপনি ফিডব্যাক নেবেন যে আপনি যে কমিউনিকেশনটা করেছেন সেই কমিউনিকেশনটা পারফেক্টলি হয়েছে কিনা এটা বায়ার বুঝতে পেরেছে কিনা বা আপনার যে অডিয়েন্স আছে অডিয়েন্সটা বুঝতে পেরেছে কিনা তো ইফেক্টিভ এন্ড অবশ্যই হইতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের টাইম লিমিট আমাদের জন্য যে সময়টা দেয়া থাকবে আমরা সেই সময়টার মধ্যেই কভার করার চেষ্টা করব ধরেন আপনি আপনার জন্য ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি মিনিটস বরাদ্দ করে বরাদ্দ দেওয়া আছে আপনি টোয়েন্টি মিনিটস এর মধ্যে শেষ করে দিবেন এখানে যেটা হয় যে আমরা যখন কমিউনিকেশন করব আমার যদি নলেজ ডেপ থাকে তাহলে আমি আমার বেশি কথা বলতে হবে না কম কথাতে আমরা বেশি বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে দেখা যাবে যে আমার ওই বায়ারও হ্যাপি থাকবে বা আমার অডিয়েন্সও হ্যাপি থাকবে সেও বুঝে ফেললো বা তার টাইম ওয়েস্টেজ বা ওয়েস্টেজ অফ টাইম এটাও কমে গেল তাহলে এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমাদের ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন যেটা আমাদের গোল যেটা আমাদের উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য ফুলফিল হবে আশা করছি এখানে আমি একটা ম্যাপ করেছি দেখেন বর্তমানে এটা কিন্তু বর্তমানে এইভাবে কমিউনিকেশনটা রিসনেস রিসনেস বলতে অডিয়েন্স এর রিসনেস মানে অডিয়েন্স পর্যন্ত আমরা কিভাবে পোষাতে পারবো দেখেন এখানে আমি বলেছি যদি আপনি কোনো লেটার লেখেন সেই লেটারের রিসনেস হচ্ছে খুবই কম রিসনেস বলতে এখানে আসলে অডিয়েন্সের রিসনেস এর কথা বোঝানো হচ্ছে যে আপনি এইখানে অডিয়েন্স মানে কোনটা ভালো বুঝবে বা আপনি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন করতে গেলে কোন ওয়েটা ইউজ করলে সবচেয়ে বেস্ট হয় দেখেন এইখানে যেটা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে লো আর এদিকে হাই আপনি ধরেন একটা লেটার তৈরি করলেন এই লেটারটা কিন্তু অত রিস না বা আপনার যে কমিউনিকেশন ইফেক্টিভ না হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে 
কারণ একটা লেটার দিয়েছেন আপনি যেভাবে লিখেছেন যেরকম ইমোশন দিয়ে লেখার সময় লিখেছেন যে রিডার আছে সেই কিন্তু ওরকম ইমোশন দিয়ে নাও করতে পারে আপনি লেখার আমি আবারও রিপিট করছি আপনি লেখার সময় যেরকম ইমোশন দিয়ে আপনি লিখেছেন রিডার কি সেম ইমোশনে পড়বে নাও পড়তে পারে বাট এটা যদি আপনি ফেস টু ফেস বলতে পারেন মানে তার ডাইরেক্টলি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন তাহলে সে কিন্তু ইমোশনটা বুঝবে তো তার জন্য দেখেন এখানে আমি ফেস টু ফেস কনভার্সেশন যেটা আছে এটাকে আমরা হাই বলেছি ফেস টু ফেস কনভার্সেশন কনভার্সেশন এখন সব সময় ফেস টু ফেস কনভার্সেশন করা যায় না এই যে দেখেন কিছুদিন আগে কোভিড ছিল ওই সময় কিন্তু চাইলেই ফেস টু ফেস কনভার্সেশন করা যায়নি বাট ওটার অল্টারনেটিভ কিন্তু অনেক কিছু মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে হয়ে গেছে আগেও যদিও ছিল বাট ইউজ টু ছিল না এখন মানুষজন ইউজ টু দেখেন আমরা চাইলে ভিডিও কনফারেন্সও করতে পারি ভিডিও কনফারেন্সে আপনি আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মানুষজন দেখতে পারবে অডিয়েন্স দেখতে পারবে আপনি লাইভ স্পিচ দিতে পারেন ডেস্কের উপর দাঁড়ায় তো এই লাইভ স্পিচ আবার হচ্ছে ফেস টু ফেস কনভার্সেশনে যে পরিমাণ রিচনেস হবে তার থেকে কম হবে বাট সবচেয়ে ইফেক্টিভ হচ্ছে ফেস টু ফেস কনভার্সেশন করা আর সবচেয়ে কম ইফেক্টিভ হচ্ছে আপনি যদি কোনো কিছু রাইট আপ করেন ধরেন এখানে আপনি লেটারে কথা কমিউনিকেশনের জন্য যে যতটুকু সময় থাকবে বা যত গোলা ওয়ার্ড থাকবে আমরা চাইবো মানে যত শর্ট করা যায় মানে শর্ট শর্ট করে আমরা ইফেক্টিভলি কমিউনিকেশনটা করার চেষ্টা করব দেন হচ্ছে লিসেন অ্যাটেন্টিভলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা যে কোনো কমিউনিকেশনে যাওয়ার আগে আগে শুনব আর শুনতে হবে ইফেক্টিভলি ইফেক্টিভলি মানে কি যে খুব অ্যাটেন্টিভলি আমরা শুনব মনোযোগ দিয়ে শুনব আমরা অনেক সময় বলি কি অ্যাক্টিভ লিসেনার আমাদেরকে অ্যাক্টিভ লিসেনার হইতে হবে সাপোজ একটা মিটিং চলছে মিটিং এ একজনে কথা বলছে একজন স্পিকার কথা বলতেছে আপনি সাপোজ অডিয়েন্স একটু পরে আপনাকে আপনাকেও কথা বলতে হবে বাট এখন আপনি অডিয়েন্স তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তার কথা না শুনে আপনি চিন্তা করছেন অন্য কিছু বাসায় কিভাবে যাব অথবা বাসায় গিয়ে কি করব অথবা এক ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা দরকার মানে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে চলে আসছে এরকম দেখা যায় যে আপনি অডি ঠিকই স্পিকারের দিকে তাকিয়ে আছেন বা চিন্তা করছেন অন্য কিছু এটাকে কিন্তু অ্যাক্টিভ লিসেনিং বলে না আমাদের অ্যাক্টিভ লিসেনার হইতে হবে অ্যাক্টিভ লিসেনার যদি আপনি হন তাহলে আপনার যে স্পিকার আছে সে যা বলেছে আপনি কিন্তু অ্যাক্টিভলি সেটা শুনেছেন অনেক সময় আমরা যেটা করি আমরা এটাকে নোট ডাউন করি অনেক সময় দেখা যায় যে মনে নাও থাকতে পারে একটা ডায়রি মেনটেন করতে হয় লিখতে হয় নোট ডাউন করতে হয় নোট ডাউন করার পরে তারপর আমরা সেই অনুসারে একটু প্র্যাকটিস করলাম তো কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে আপনি অ্যাক্টিভলি শুনবেন অ্যাক্টিভ লিসেনার হইতে হবে আপনাকে আপনি যদি অ্যাক্টিভ লিসেনার হন তাহলে আপনি পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কোয়েশ্চেন করতে পারবেন প্লাস হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন ফিউচারে কথা বলতে আপনার জন্য সুবিধা হবে দেন ফলো ইমেল বেস্ট প্র্যাকটিস এটা একটু পরে আমরা দেখব যে ইমেলের বেস্ট বেস্ট প্র্যাকটিস আমরা কিভাবে করতে পারি ম্যানেজ টাইম যেটা একটু আগে বলেছি যে অবশ্যই আপনার একটা টাইম মেনটেন করতে হবে যে ওই টাইমের মধ্যেই আপনার ম্যানেজ করে নিতে হবে ইভেন আমরা যখন পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড বানিয়ে থাকি তখনই আমরা হিসাব করি যে আমার জন্য সময়টা এতটুকু তো আমি যে পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডটা নিয়েছি এই সময়ের মধ্যে আমার এটা ম্যানেজ হবে কিনা দেন আস্ক রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন্স যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই আপনার টপিক রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবেন টপিকের বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন করলে সেটা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনের আওতাভুক্ত হবে না আমরা এখানে দুই আচ্ছা তো আমরা একটু আবার শুরু করি অ্যাক্টিভ লিসেনিং এখানে আমি যেটা বলেছি যে আমাদের এই বিষয়গুলাকে ফোকাস করতে হয় ফোকাস ফুললি অন দ্য স্পিকার 
স্পিকারের উপর টোটালি ফোকাস করতে হবে অ্যাভয়েড ইন্টারেক্টিং অর রিডাইরেক্টিং অ্যাভয়েড সিমিং জাজমেন্টাল শো ইউর ইন্টারেস্ট মানে ইন্টারেস্ট শো করবেন সব সময় দেন হচ্ছে ক্রিয়েট এ সেফ এনভায়রনমেন্ট অনেক সময় আমরা দেখা যায় কি যখন ইমেল করি ইমেল করার সময় আমরা আমাদের যে সাবজেক্ট লাইন আছে ওইটাই লিখতে বলে যাই তাহলে বিগেন উইথ এ ক্লিয়ার সাবজেক্ট লাইন ইমেলে একটা সাবজেক্ট দিতে হয় না সেই সাবজেক্ট লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আপনার হচ্ছে যে শুরু করতে হবে একটা সুন্দর সাবজেক্ট লাইন দিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে ধরেন আমার কাছে একটা মেল আসছে হ্যাঁ ওই মেলটা কিন্তু আসলে অনেক জায়গায় যেতে পারে জন স্যান্ডার মেল পাঠায় দেয় দেখা যায় যে সে সাপোজ ফর এক্সাম্পল বিশ জনের কাছে পাঠাই দিয়েছে তা আমরা রিপ্লে করব দেন ফিডব্যাক রিপ্লে করবেন আপনি আপনি কখনো রিপ্লে অলে যাবেন না রিপ্লে অলে গেলে কি হবে সবার কাছে রিপ্লে চলে যাবে তো আপনার তো সবার কাছে রিপ্লে দেওয়ার দরকার নাই যে আপনাকে মেল করেছে তাকে রিপ্লে দিলেই চলবে তো এইটা আমরা একটু মানে সতর্ক থাকবো কখনো রিপ্লে অলে যাব না আমরা রিপ্লেতে যাব দেন আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর অডিয়েন্স আপনার কে আপনাকে মেল করেছে তার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে কিন্তু ফিডব্যাক দিতে হবে দেন বি মাইন্ডফুল অফ হিউমোর অনেক সময় দেখা যায় কি মানে অনেক ফান হিউমার বলতে আমরা আসলে বুঝবো ফান অনেক সময় ধরেন মেলের মধ্যে অনেক ফান হইতে পারে বাট আপনি আপনার প্রফেশনাল যে জায়গাটা আছে সেই প্রফেশনাল জায়গাটা আপনি এনশোর করবেন দেন কিবে পজিটিভ টোন রাইট কনসাইসলি পজিটিভ টোন মানে সব সময় পজিটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে কনসাইসলি রাইট আপ করতে হবে কনসাইসলি রাইট আপ বলতে আমরা আসলে বোঝাচ্ছি যে শর্ট রাইট আপ আসলে হইছে কি মানুষজন কিন্তু রিডিং পড়তে চায় না মানে মানুষজন অনেকক্ষণ পড়বে পড়ার পরে সেটা বুঝবে তা না আপনি যত শর্ট ল্যাঙ্গুয়েজে বা শর্ট রাইট আপে তাকে বোঝাতে পারেন এইটা একটু মনে রাখবো আমরা সবাই দেন আমরাই এতক্ষণ যাই বলেছি আমার ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনে কিছু ব্যারিয়ার থাকে তার মধ্যে এক এই ব্যারিয়ার গুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলাকে আমরা বলি কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার যে আপনি খুব সুন্দর কমিউনিকেট করতে পারেন বাট আপনার এই বেরিয়ার গুলা যদি থাকে তাহলে কমিউনিকেশনটা ইফেক্টিভ হবে না একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সেপারেশন ফিজিক্যাল সেপারেশন বলতে আমরা আসলে বুঝবো যে ধরেন আমি একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু সেই মেসেজটা অডিয়েন্স পর্যন্ত পৌঁছায়নি অথবা দুইজনে কথা বলতেছে মাঝখানে প্রচুর নয়েস ধরেন আপনি ফেস টু ফেসই কথা বলছেন বাট সেইখানে অনেক ক্রাউডি অনেক নয়েস এটাও আমরা ফিজিক্যাল সেপারেশনের মধ্যে ফেলবো অনেক সময় দেখেন না যে ধরেন আপনার মোবাইলে মেসেজ চলে আসছে বাট মেসেজ আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু টেক্স এখানে মিসিং হয়েছে তাহলে এটাও ফিজিক্যাল সেপারেশন আপনি মেল করেছেন মেল পাইনি এটাও মানে এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন বেরিয়ার দেন স্ট্যাটাস ডিফারেন্স স্ট্যাটাস ডিফারেন্স স্ট্যাটাস ডিফারেন্স বলতে আমরা অনেক সময় এরকম চিন্তা করি যে ধরেন 